ஹாய் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் எங்களுக்கு ஒரு ஃபேன் ஒன்று தேவைப்பட்டுச்சு அதில் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் அதில் கிராம்டன் வால் மவுண்டு ஃபேனு ஹை ஃபுளோ வேவ்ஸ் உள்ளது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமாக இருந்தது அதை அமேசானில் ஆர்டர் போட்டிருந்தோம் இன்றைக்கி தான் அந்த பொருள் வந்திருந்தது அதான் எல்லாருக்குமே ஒரு அன்பாக்ஸ் ரிவ்யூ ஒன்று கொடுத்துருவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி இதை நாங்கள் இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சதுன்னா இந்த ப்ராடக்டோடைய லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் அதில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் வாங்கி அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க வாங்க இப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸை அன்பாக்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க இது சென்டிங் அட்ரெஸ்ஸு அந்த டீட்டெயிலோடு இது எல்லாமே போட்டிருக்காங்க கிராம்டன் ஹை ஃப்ளோ வேவ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் வால் மவுண்ட் ஃபேன் ப்ராடக்ட் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிருக்கா நம்ம பார்த்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு மட்டும் பெட்டி லைட்டாக டேமேஜ் ஆகிருக்கு பட் உள்ளே ப்ராடக்ட் எதுவும் டேமேஜ் ஆகிருக்கா அப்படின் சொல்லி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஃபெடசல் ஃபேனு இந்த மாதிரி அதோடைய மாடல் வந்து சைடில் போட்டிருக்காங்க ப்ரைஸு ப்ரைஸு ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபது ரூபா எம்ஆர்பி போட்டிருக்காங்க பட் நம்ம ஆன்லைனில் வாங்கினது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ரூபா இதான் வாரண்டி கார்டு பட் நம்ம ஆன்லைனில் வச்சு வாங்கியிருக்கிறதுனால இந்த வாரண்டி கார்டு நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியல அடுத்து வந்து ஒரு தர்மாக்கோல் வச்சுருக்காங்க ரெண்டு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளேட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிளேட்டை இப்போ எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வாங்க இதை நம்ம இப்போ அதை அசம்பிளி பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராடக்ட் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிருக்கான்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் ப்ராடக்ட் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிருக்கான்னு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது நம்ம டென் டேஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியில் தான் நம்ம போடுறோம் ஸோ ப்ராடக்ட் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிருந்தால் கூட இதை நம்ம ரிட்டன் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூறு டைப் வந்து ஒன் பிஹெச் ஸ்பீடு ஸ்வீப் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் பதினாறு இன்ச்சு ஃபேன் லீஃபு பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க தெரியல அடுத்து ஃபேன் கார்டு இது டேமேஜ் ஆயிருக்கான்னு கொஞ்சம் நல்லா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இல்லைனா அந்த கார்டு வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வர்றதுனால அதை செக் பண்ணிக்கோங்க இதே நல்லா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ டேமேஜ் இல்லை இதான் வந்து அந்த கிளிப்பு அந்த ரெண்டு ஃப்ரண்ட் சைடும் பேக் சைடு உள்ள அந்த சேஃப்டி கார்டுக்கு இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸு இதில் மெயினாக இந்த ஸ்க்ரூ இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க 
இந்த ஸ்க்ரூ தான் மிஸ் ஆயிருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வெளியே கிடைக்கிறதுக்கு இதுக்காண்டி தனியாக நம்ம மெனக்கிட்ட அலையிற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்த பொருள் எல்லாமே இதுதான் ஒன் டூ த்ரீ இந்த லீஃபு அடுத்து இந்த மவுண்டிங் பிளேட்டு இதுதான் வந்தது இப்போ இதை நம்ம இதை அசம்பிளி பண்ணுவோம் இப்போது இந்த லாக்கு இந்த கேப்பை லூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டன்னு போட்டிருப்பாங்க லூஸன்னு போட்டிருப்பாங்க இந்த பக்கம் திருப்பினா லூஸ் பண்ணுறது இந்த பக்கம் திருப்பினா டைட் பண்ணுறது அதாவது ரைட் ஹேண்டு திருப்பினோம்னா லூஸு லெஃப்ட் ஹேண்ட் திருப்பினோம்னா டைட்டு இதை லூஸ் பண்ணிக்கோங்க வெளியே எடுத்துருங்க இந்த டம்மி கேப் எடுத்துருங்க இதில் த்ரெட்டு பார்த்தீங்கன்னா மர இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் த்ரெட்டு போட்டிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா ஃபேன் சுற்றும் போது ரைட் ஹேண்ட் த்ரெட்டு போட்டாங்கன்னா இந்த கேப் வந்து கலண்டரும் இந்த கேப் மாட்டுவோம் இது எது டாப் சைடு வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஷேப்பு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஷேப்பு தான் வந்து டாப்பில் வரணும் இந்த லாக் நட்டையும் கழட்டிடுங்க இந்த பிளாஸ்டிக் நட்டையும் கழட்டிடுங்க இப்போ இந்த லாக் நட்டை போட்டுக்கலாம் இதில் இன்னொரு விஷயம் இந்த கைப்பிடி டாப்பில் வரதான்னு பார்த்துக்கலாம் பாட் பார்த்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா டைட் பண்ணிடுங்க இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் திருட்டு தான் நார்மல் திருட்டு தான் முடிச்சுட்டு அடுத்த ஃபேன் லீஃபு இந்த ஃபேன் லீஃப் வந்து இந்த ஸ்லாட் வர்றது வந்து உள்பக்கமாக வரணும் அதே போல் இந்த பின்னில் லாக் ஆகிற மாதிரி அந்த ஸ்லாட்டு வந்து அந்த பின்னில் அப்படியே டைரெக்டாக சீட் ஆகிற மாதிரி சீட் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்து இந்த கேப்பை வந்து நீங்கள் போட்டலாம் போட்டு நல்லா ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிடுங்க அடுத்து இது இந்த நேம் சென்டராக வர மாதிரி அப்படியே பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதில் ரெண்டு ரிப்பு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒன்றை கூட மாட்டிக்கலாம் இதில் உள்ள இந்த ஸ்க்ரூவை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா தான் மாட்டுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்லாட்டில் உட்கார வச்சாச்சு அடுத்ததை அதுக்கு மேலேயோ இல்லை அப்படியே சீட்டிங் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடும் கையச்சு வெளியே அப்படியே வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த ஸ்க்ரூவை கொஞ்சம் டைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம ஃபேனை வந்து இப்போ அசம்பிளி பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதை வந்து இப்போ நம்ம சவத்தில் அடிக்க போகிறோம் இப்போ இப்போது இது தான் மவுண்டிங் கிளாம்பு இந்த கிளாம்பு இப்போ எந்த இடத்துல மாட்டணும்னு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த கிளாம்பில் ரெண்டு ஒரு பக்கம் பள்ளமாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் மேடாக இருக்கும் மேடாக இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம சோத்துக்கு ஆப்போசிட் சோத்தில் எப்படி தான் ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பள்ளமாக இருக்கிற இடத்துல மாட்டிட்டோம்னா நம்மளால் ஃபேனை மவுண்ட் பண்ண முடியாது அது இதில் வந்து ஒரு டேப்பர் ஒரு ஒரு ஸ்லாட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க வித்து அதிகமாக உள்ளது டாப்பில் இருக்கணும் வித்து கம்மியாக உள்ளது பாட்டமில் இருக்கணும் அப்படின்னா தான் இந்த ஃபேனோட ஃபேனோட ஹூக்க மாட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பென்சில் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இதை முதல்ல நீங்கள் அந்த பிசிடி அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கோங்க சென்டர் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க சென்டர் பாயிண்ட்டை 
உங்கள் பென்சிலை வச்சு ஒரு நான் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிட்டு சம்பளம் வச்சு ஹோல் போட்டுருங்க இந்த ரெண்டு ஸ்டிக்கை வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுதான் வந்து டைட்டாக பிடிச்சிக்கிடும் வெறுமனையாக வாலில் அடித்தோம்னா ஸ்க்ரூ வந்து டைட்டு கிடைக்காது அதனால் இந்த ஸ்டிக்கை வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த லாக்கை வந்து டைரெக்டாக அதில் ஃபிட் பண்ண போகிறோம் அந்த கேபிளில் பவர் கேபிளில் இப்படி தள்ளிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃபேன் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் கீழே இறக்கி வச்சுக்கலாம் இறக்கி வச்சுட்டு இதான் பவர் கேபிள் இதான் ரெகுலேட்டர் கண்ட்ரோல் இதான் ஜீரோ வைப்ரேஷன் இது இல்லாமல் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு பார்த்துக்கோங்க பின்னாடி கரெக்டாக சீட்டிங் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் ஸ்பீடு ஒன்று ஏர்ஃபுல்லோ வந்து போதுமானதாக தான் இருக்குது கரெக்டாக இருக்குது மேனுலாவும் ரெகுலேட்டர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரோப்லேயும் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பீடாக இருக்கு மறுபடியும் இப்போ ஸ்பீடு ஒன்றும் இல்லை இஷ்டம் இப்போ ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் மேனூவலாக லெஃப்ட் ரைட்டு இதை திருப்பக்கூடாது ஒன்லி இந்த ரோப்பு வச்சு தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா தான் சேஃப்டியாக இருக்கும் இல்லைனா உள்ளே கியர் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த புது ஃபேன் வாங்கினோம் இது எப்படி அசம்பிளி பண்ணது வரைக்கும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதே போல் நீங்களும் வாங்கி நீங்கள் ஓனாகவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரிஷனை கூப்பிட்டு அவங்களுக்காண்டி நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான மெத்தட் தான் ஸோ நீங்களும் இதை பயன்படுங்க இந்த ஃபேனுடைய லிங்க்கு கீழே நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஃபேன் நீங்கள் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த லிங்க்கு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டைரெக்டாகவே வாங்கிக்கலாம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை